Hi guys! Kamusta kayong lahat? For today's vlog, tayo ay mag Coffee and Calligraphy Taste Test! Share ko lang, like nung una kong makita yung Coffee and Calligraphy Artisana sa Facebook, akala ko international brand siya dahil sobrang ganda ng packaging nila and Ang unang ginawa ay nag-search ako sa YouTube kung meron na bang gumawa ng mga review or taste test about sa mga products nila and wala akong nakita kaya nag-search na lang ako sa Google ng mga keywords na coffee and calligraphy, Singapore coffee. Wala akong nakita kaya bumalik na lang ulit ako sa Facebook kung saan ko siya unang nakita and doon ko nakita yung Facebook page nila at doon ko rin nalaman na locally made pala siya. So nung nalaman ko nga na locally made siya and Pampanga based siya, mas lalo ako na excited na Gawa natin siya ng review or taste test and sobrang happy ko dahil meron na tayo ng mga products nila dito kaya naman I think start na tayo. So para nga sa ating taste test ng coffee and calligraphy, meron tayo dito na cold brew. Ito yung parang pinaka best seller nila and dito yung parang isa sa mga unang coffee drink na nilabas nila. And then dito meron naman tayong noa, meron din tayong detox, matcha. And yung pinakabagong flavor nila ngayon sa mga products nila. At ito yung Thai Milk Tea. So, una kong try is yung matcha. Alam niyo kung gaano ko gusto yung matcha. Kaya sobrang excited akong itry natin to. So, shake muna na siya mabuti. And try ko muna siyang walang ice. Pero mamaya try natin siya na may ice. Try natin siya na purong puro. Grabe, sarap. Alam niyo hindi siya sobrang tamis. Like, hindi siya sobrang, sobrang matamis. Yung, yung parang sugar na lang yung malalasahan mo dahil after nga tayo sa lasa ng matcha. Kaya, I think okay siya. Kaya ngayon, try naman natin siya sa may yellow. Sarap. For me, okay yung matcha nila dahil hindi siya sobrang tamis. Like, balance lang yung lasa niya. Kaya, gusto ko siya. So, ngayon pumunta naman tayo sa mga coffee base nila and try natin yung noa. So, yung noa is basically the French word for the color black, kaya I think ito yung parang Singapore black daw nila, parang ito yung black coffee na galing Singapore and I think puro-puro talaga siya and wala silang nilagay na kahit anong sweetener, kaya try na natin siya. Hmm, amoy matapang. Bang nalaga ng coffee, no? Ito naman, sinadjust na sa akin na mas maganda na Puro na lang siya. Like, huwag mo na siyang lagyan ng ice. I think gigisingin ka talaga ng noa pag ininom mo siya. Masarap siya. Like, hindi siya sobrang pait. Like, hindi siya sobrang, sobrang-sobrang pait kahit na black coffee siya. Meron pa rin siyang parang hint of sweetness. So, ngayon, try naman natin yung Thai milk tea. And nakakatuwa lang kasi yung packaging nila, meron silang nilagay na Bible verse. At ito nga yung So now, beloved ones, stand firm and secure. Live your lives with an unshakable confidence. We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord because we are assured that our union with the Lord makes our labor productive with food that endures. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Di ba nakakatuwa lang na naglalagay sila ng, ba ng mga Bible verse sa mga packaging nila? Try muna natin siyang walang ice. Grabe, sobrang creamy ng dating niya. Sarap ng habod niya. 
Grabe ang sarap ng Thai milk nila. Like, gusto ko siya dahil alam na alam mo na gawa siya ng isang artisan. Like, yung pagkakabrood ng, ng tea niya. And then yung pagkakamix ng parang milk or parang condensed na nilagay nila. Gusto ko siya. So, what more kung malamig na malamig siya pag marami siyang ice, di ba? Kaya, try na naman natin siya na may ice. Grabe, di ba? Sobrang sarap niya sa may yelo. Like, sobrang sarap na niya pag iinom mo siya straight from the bottle, pero pag marami, pag meron siya maraming ice, sobrang sarap din niya. Like, gusto ko talaga siya dahil hindi dahil alam ko na artisan na yung gumawa. Like, artisan talaga yung nag-brood ng tea mo. Pero hindi siya lasang commercialized. Alam mo yun? Lasa, siya, lasa talaga siyang gawa na may passion, na may love. Kung pwede mong sabihin na ganun. Hindi siya commercialized. Hindi commercialized yung lasa niya. And gusto ko siya. So, dahil nga magte-taste test tayo ng coffee and calligraphy artisanos. Kaya nag din ako dito ng ube cheese pandesal. So, yung ube cheese and pandesal na to galing sa Breast by K. Ilalagay ko rin yung Facebook account nila dito para maka-order kayo kung gusto ninyo. And maliban sa ube cheese nila, meron din silang ube mga puno pandesal. So, una natin to try yung ube cheese nila dahil kung natatandaan nyo, feeling ko pang third, try na natin ng sikat na sikat na ube cheese pandesal to. And so far, wala pa tayong nagugustuhan. Dahil yung sa 7-11 na ube cheese, medyo fail siya, kaya sana itong magustuhan na natin. Sana marami siyang cheese, di ba? Ito na nga. Oh, gusto. Ano ko sinabi ba sa ube cheese? So, yung nakuha ko pala is yung ube makapuno. So, try na nga natin muna yung ube makapuno pandesal. Kita, ba, kita nyo ba yung makapuno? Palette Lancer na to. Well, masarap nga yung ube with mga puno pandesal nila and what more yung ube with cheese nila, di ba? Kaya sobrang excited na akong itry siya and ngayon ko lang nalaman na pag may sesame seeds pala, yun ang parang may mga puno and pag walang sesame seeds, yun yung ube cheese. So, I think ito na talaga yung ube cheese, kaya Pili ko ito na nga dahil parang nararamdaman ko na yung cheese. And sobrang excited ako. Please, sana maraming maraming cheese. Hindi pa talaga kasi siya natatry pero si na mamit daddy na try na nila kaya bawas na yung box natin dito. And ito nga yung may cheese. Kita nyo ba? Ayan, di ba? Sobrang visible ng cheese sa kanila. Yan yung cheese. Ito yung sinasabi ko na cheese na gusto ko. Hindi nga lang siya nag-melt pero... Pili ko pag iinit natin siya, magmimel talaga yung cheese bago natin siya kainin, pero try na nga natin siya. Sarap pa yung ube feeling. In fairness, hindi siya nakaka-disappoint. perfect siya sa mga drinks na to. Like, kung coffee lover ka, pwede siya with coffee. Kung sa mga milk base naman nila, pwede rin siya. Sa detox, I think pwede rin naman siya. So now, back to coffee and calligraphy artisanos taste test na nga tayo. And the try naman natin ngayon yung sobrang sikat sa mga drinks nila at yan yung cold brew. Pero bago pala yun, like, yung Coffee and Calligraphy Artisanos is the brainchild of Jinky Garcia. So, nung nagkwentuhan kami ng konti sa messenger ni Jinky, nakwento niya sa akin na yung calligraphy business daw niya is more than 3 years na and yung coffee business naman niya is bago pa lang. And nung napag-visit nga ako sa Facebook page nila, mayroon akong nakita dun sa mga post nila na wait lang, bagay magta-taste test, share ko lang po. Dahil sobrang nakakatuwa yung kwento. Like, mayroon akong nakita sa post nga nila na 
isa sa mga student niya sa workshop kasi si Jinky lagi siya nagkakanda ng workshop about sa digital calligraphy, sa pagkakaligraphy sa mga invitations, sa mga save the day, sa mga posters, sa mga wedding decor. And isa nga sa mga estudyante niya, parang tinanong siya na, why coffee and calligraphy when there is no coffee? So parang si Jinky daw parang napasmile and sabi lang daw niya, cause I love coffee. And then ngayon nga na parang nagkaroon tayo ng lockdown, na nagkaroon tayo ng quarantine ngayon nga may pandemic. Parang na-share niya sa akin na parang naging blessing. Like kung meron mang isang magandang na idulot sa kanya yung pagkaka-quarantine, yan yung parang magawa niya yung kung saan pa siya passionate maliban sa pagkakaligraphy at yan nga yung coffee. And naisipan niya gawin to na business. And nung nagpunta ako sa Facebook page nila, nakita ko na may pinost din sila na in two weeks pa lang nilang nirarun yung parang coffee business nila. Nakabenta na sila ng more than or nakabenta na sila ng 1,000 bottles. Kaya I think parang... Magandang sign yun, di ba, na nagustuhan ng mga tao yung products nila. Kaya feeling ko talaga sobrang magiging successful yung business nila na to. Dahil so far sa mga natatry natin sa mga products nila, like yung milk tea, yung matcha, yung noa. And then, tatry na rin natin tong cold brew at tong detox. Feeling ko talaga sisikat na gusto yung business na to. Dahil gawa ng isang artisan and masarap talaga siya. So... Yun lang, na-share ko lang sa inyo dahil nga sobrang nakuha niya talaga yung attention ko, promise. Nung nakita ko sa social media, like sa Instagram or sa Facebook, di ba kahit kayo, sabihin nyo, di ba? Na, aminin nyo, like, napakaganda ng pagkaka-packaging nila, di ba? Ang ganda ng bottle, ang ganda ng label. Ang dami kong dinaladal, kaya try na natin itong bestseller nila na cold brew. So yung cold brew, cold brew. So yung cold brew nga nila is, yung gamit nila yung parang kape na nabibili sa Singapore and sabi niya sa akin yung cold brew daw nila, binubrew talaga nila na hindi lang overnight ha, hindi lang 12 hours, kung hindi 20 hours. So, I think yung yung part pa lang na yun na 20 hours na yung binru, sobrang sobrang ma... So, parang sobrang makikita mo kung gaano sila ka-passionate sa ginagawa nila and kasi may mga magagandang benefits yung cold brew sa katawan ng tao, di ba? Like, yung, kung gusto mo yung caffeine mo, sobrang mataas or sobrang marami. Kung gusto mo talagang malasahan yung caffeine, pwede pwede sa'yo yung cold brew. And yung acidity niya, yung parang acid level niya, mas mababa compared pag yung sa hot coffee, tapos lalagyan mo lang siya ng ice. Mas, ma, mas mababa yung acid niya, kaya hindi siya parang mahapdi sa sikmura. Like, kung acidic ka, pwede pwede talaga sa yung cold brew. So yun nga, kung feeling mo acidic ka, pwede pwede sa yung cold brew dahil nga mataas siya sa caffeine pero mababa siya sa acid compared mo sa mga hot coffee na linalagyan natin ng ice pag umorder tayo ng ice coffee. So yun, dami ko na naman na daldal kaya try na talaga natin siya. <laughs> try muna natin siya na walang yellow. Na-share ko lang naman para may alam kayo na information, di ba? About sa mga cold brews. Try na natin siya. Sobrang excited ako. Para malaman natin bakit siya best-seller. <laughs> Mabibitin ba kayo? Ito na. Sobrang creamy. Okay. Ngayon, alam ko na kung bakit best-seller siya. Sobrang sarap ng lasa niya. Like, Nag-mix yung flavor ng coffee, yung yung nilagay nila na I think sweetener or parang creamer. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya. Like, what more kung lalagyan natin siya ng yellow, di ba? So, I think try na nga natin siya na may yellow. So, ito na nga yung ice natin. Kaya, try na natin siya na may ice. Grabe. Gusto ko siya. Wait lang. Gusto ko talaga siya. Promise. Try na nga natin siya. Uh, pero habang pinapalamig natin to, nabanggit din sa akin kanina ni Jinky na yung mga cold brews daw nila, like itong noa at yung cold brew, pwede mo rin siyang inumin na matinit, like pwede mo siyang painitan, pero ako gusto ko siyang shield feeling ko, pero I think na try ko siya mamaya na mainit. Grabe, <laughs> hindi ako nagpapaka-OA ha, hindi ako nagjo-joke. Grabe. Like, pinigolagyan mo na lang ng caramel syrup to. Okay. 
Take a show me. Ay, scared na makiyato. Sobrang sarap. Feeling ko talaga, siya yung magiging signature drink nila. Sarap, grabe. Kung gusto nyo yung umorder ng mga drinks nila sa Coffee and Calligraphy Artisanos, ilalagay ko yung Facebook page nila dito para maka-order din kayo dahil hindi kayo magsisisi. Sobrang marirecommend ko talaga siya. Parang hindi ako maka-move on sa cold brew. Ang ganito yung kasarap. And feeling ko siya yung lagi kong ma-order in. So ngayon, try naman nga natin yung detox. So alam naman natin na lahat na Maraming health benefits yung pag-inom na, or yung pag sa katawan ng tao. Sorry. <laughs> Kahit kinakawaan ko siya, nasa isip ko pa rin yung cold brew. So, yun na nga. Alam naman natin nga lahat na maraming health benefits na nabibigay sa katawan ng tao yung pag-detox. Like, na, pa, na, na bubus na yung immune system natin. Like, naalis na yung toxins sa katawan natin. Kaya, hinuli ko rin talaga siya dahil... Feeling ko bukod sa cold brew, ito yung lagi kong ma-orderin talaga sa coffee and calligraphy artisanos. So kung makikita ninyo, meron siyang parang mga citrus, 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 parang meron siyang mga citrus, 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 fruits dito, and meron siyang parang chia seeds, and nabanggit niya sa akin na parang meron siyang grapefruit, meron siyang orange, meron siyang lemon, and sabi niya, pag daw siya yung umiinom nito, maraming maraming yelo talaga yung nilalagay niya. Kaya, bago natin siya lagyan ng yelo, try muna natin siya ang walang yelo. Sobrang na-excite talaga ako sa detox, kaya nga, hinuli ko siya eh. Talaga, alam niyo naman, kung wari, health conscious ako. Mmm. <laughs> Uy, grabe, ang bango. Mmm. Nakaka-relax ang amoy niya. So, try muna natin siyang walang gelo. And, dito na yung straw natin. Ang sarap ng mga pop. Like, pag sumasama siya, pag iniinom mo siya. Sarap. And, bago pala makalimutan, like dito sa packaging nila, nakalagay din na kung kailan mo siya dapat i-consume, like, nakalagay yung brew date nila, for example, ito, June 11. June 11 nila siya bin-brew, and then, and then nakalagay din dito na consume within 2 days upon brew date. So, pag binili mo siya, like, dapat inumin mo na siya agad, and kung hindi mo naman siya iinumin, pwede maglala siya, like, 24 to 48 hours, basta nasa loob siya ng ref, and doon mo talaga makikita, and doon mo talaga magagarantee na fresh talaga yung gawa nila, and... Always bago, di ba? So, try na nga natin yung detox na may, na may maraming yellow at recommended by the owner. Hindi pa matapon, di pala nakatapit. So, ito na nga yung maraming maraming yellow dahil yun ang sabi ni Jinky na pag there's siya daw yung umiinom, maraming yellow yung nilalagay niya sa detox. So, ito na nga. Uy, di talaga ako nagkamali na Ihuli ko yung detox dahil sarap niya. <laughs> like isa pa. Sobrang sarap, promise. Sarap. So for more information sa Coffee and Calligraphy Artisanos, i-visit nyo na nga lang yung Facebook page nila. Ilalagay ko yung Facebook page nila dito sa screen natin. And... Kaya naman sobrang saya ko na nagawa na natin yung taste test na to kasi I think coffee and calligraphy artisanos will be the future of chilled beverages or chilled drinks dahil sobrang sarap ng products nila and I think they will really go places hindi lang dito sa Pampanga kundi sa buong region natin or di na rin ako magtataka kung makikita natin siya sa national level like sa buong Pilipinas na pag nag-visit tayo ng mga supermarkets or sa mga grocery stores sa mga convenience store, like, makikita natin sila sa mga fridge nila, nandun yung mga drinks nila, and hindi ako nagpapaka-OA, ah, or hindi ako nag-overhype lang, or hindi ako nagpapaka-exage na ganun level na agad yung naiisip ko, dahil nakikita ko talaga eh, na nararamdaman ko na may potential talaga na may potential talaga yung product na to, and very promising talaga kasi, and bukod sa lasa na napakasarap, sa branding, sa packaging na napakaganda, 
napabait din ng owner and very accommodating siya pag may mga queries tayo sa messenger pag nagtatanong tayo sa kanya and very generous siya kasi open siya sa mga resellers na nakikita natin online. So, I think talaga na yung brand na to may future and ewan ko, sana matry nyo na lang din talaga para malaman ninyo kung bakit nagustuhan ko and kung bakit sobrang nasarapan ako dito sa ating taste test na to. So, I think that's it. Kung nag-enjoy kayo habang pinapanood nyo kung ginagawa natin yung taste test na to, please don't forget to give this video a thumbs up and share it to your friends para mapanood din nila. Sana patuloy nyo pa rin ako supportahan at panoorin yung mga susunod na i-upload ko na vlogs. Muli ako si King Sian, yung kapwa gutom na nagsasabing huwag na huwag magpapagutom. Hanggang sa susunod na vlog! Bye!